përshëndetje të gjithë. Uh, unë jam Ledjani. Dhe unë jam Arlindi. Uh, si që kemi filluar në fillimet e podcastit Fit and Ship, do të bëjmë një seancë sënte të dyne e bashkë dhe të flasim për një temë shumë interesante dhe shumë të debatushme në, në ditët e sotme, që ka të bëjmë definicionin e të qenit fit. Ka variantit të ndryshme në, edhe njërës të ndryshme perceptojnë ndryshme që të thot të ishë fit, për ndaj sot do shpenzojmë disa konë në këtë podcast për të sjaruar si e shojmë ne definicionin tonë për fitin, po do fusim këtu dhe disa uh, artiku, disa shkrime dhe disa botime që janë bërë për këtë qështje. Përveç kësaj, duham të shtojmë edhe konceptin e shëndetit, edhe të diferencojmë shëndetin me fitnessin, se shojmë që një pjesë e madhe audiencës shqiptare percepton të qënit të fit edhe të qënit të shëndeshëm si të njëtë një gjë, edhe sot duham që të japim dy variante të ndryshme dhe mënyra të ndryshme se si ti mund të kontifikosh fitnessin edhe shëndetin. Mm. Uh, një introduksion të shkurë të rrëth podcastit në Fit and Ship uh, Tashmë kemi rrëth 20 episode që janë live Që mund të merë në të gjitha kanalet e podcastit Apple Podcast, Spotify, Stitcher dhe qdo kanal tjere të mund shumë Nga i cili mund të dëmë do një podcaste Gjithashtu uh, një pjesë e mirë podcasteve me video dhe me figur Janë dhe në kanalin e Youtube të Elite Sporting Club Ku mund të shikoni të plota Për shkrimet e gjithë podcasti, gjithashtu mund të gjeni si në YouTube, si në podcast, në kanal në podcastit. Um, ne jemi të asosiuar me palestrën Elite Sporting Club në Tiran, me të dyja palestrat, dhe uh, qëlimi i podcastit Fit and Ship është uh, jo vetë në dimoj klientit tonë, me më shumë një uri për fitnessin, por edhe audiencën e gjërë uh, në, në botën e fitnessin për gjithësi. Dhe gjith, gjithmon jemi në, në pritje dhe e, jemi presim komentet ose pyëtit tuja si dhe sugjerime që mund të keni për të bërë një, për, për të trajtuar një tem fitnessin e tarë. Mm. E, mirë, fillojmë atere me, me, me temën e sot, me një temë shumë interesante. E, si që aludoj dhe Arlindi, do me thënë duom që të, të ndajmë në, në, në dy rafshë e e sot, me rafshë i parë është definicionit të qënit fit dhe rafshi i dytë është definicionit të qënit i shëndechëm, dhe do shikojmë edhe si lidhen këtë të dyja me njërë tjetër. Gjëja par që duhet stresojën është fakti që e, në Shqipëri të qënit fit është diçka lidhër shumë me pjesën kosmetike, dhe më personat që janë fit, së pëzot jenë e, personat që janë të skulptuar me, me muskuj të mdhejnë, dhe që janë si të thuash vizualisht të ndryshën nga tjertë për shkak të formave që kanë qofshin meshkujt ose femërën. Ndërko që pytje që një person më t'i bëjë vetës është për shumbull një futbolist që është i aft luaj me intensitet lartë për një orë e gjysë dhe ka një rezistencë këtë gjatë lartë, ka një saksi shumë të madhe në mënyrës e si gjuan topin, ka një shkathsi shumë të madhe në mënyrës e si lvizë, një futbolist për shumë si Cristian Ronaldo. A është a i më fit se sa një person që bën palesër dhe ngrejnë 100 kile bench press, ose një person që bën 100 pompa për më pak se një minut. Edhe këtu futemi, në momenti që fillojmë të bëjmë këto pyetje vetës, futemi në um, disa, si të thua, shtigje akademike, në cilat përgjigja është pak më konkretë. Um, të qënit fit uh, për mua dhe Ledianin, po edhe për ata cilët uh, besojnë se ka një mënyrë uh, shumë të qartë për të kontifikuar fitnessin, është ma antë 10 disiplinave të ndryshme, uh, të cilat me ndoj Ledian mund të fillojmë të rendisim edhe mund të flasim pak, uh, pak për to. Po, mund të marim një nga një dhe duham të kësojmë që këto 10 disiplinë nuk e disiplinë që i shpikëm ne ose që se tu ash, jemi vetëm ne që i dimi. Në disiplinë e shkencore që në gjitha shkencet e sportit, një person që studion shkencet e sportit duhet i di dhe i studion. Besoj ata që kanë studiuar të Universitetet e Sportetën Tiran, po dhe ata që kanë disa certifikime të ndryshme në botë të mm. fitis, do t'i kuptojnë këto. Ne do t'i bazo, do të rishikojmë pak edhe crossfitis, e crossfiti është t'i bazuar në këto lëshkense të sportit, por jo, nuk do ndalojmë vetëm aty, do më thënë, do shikojmë më në gjërësi, 
por crossfit është njëra nga këto sporte që i ka marrë mm. parësysh këto disiplinën ndryshme. Mm. Atë ndoshta un po i marr me radh të 10 modulet po i quajm disiplinore edhe më pas mund mund të shtojmë bito. E para është rezistenca kardiovaskulare, pra aftësia që ti ke për të vrapuar për një kohë gjatë, për të notuar për një kohë gjatë, për të zhvilluar çiklizën për një kohë gjatë, për të luajtur një sport për një kohë gjatë, pra për të mbajtur një nivel të raje së zemër ose pulsit në një nivel saktuar për një kohë të gjatë. Moduli 2 është stamina ose qëndrueshmëria, moduli 3 është fleksibiliteti, forca, shpërthimi, shpejtësia, shkallësia, koordinimi, balanca dhe saktësia. Ajo që farë tha Ledjani më përpare, me ndoj është edhe një pjesë interesante përsa për këtë crossfitit, sepse shumë njërës nuk e din pse crossfit i quet crossfit. Dhe arsye pse crossfit i quet crossfit është sepse në crossfit nivelli o të fitnessit është agërgimi i të gjithë këtyre 10 modulive. Pra, nivelli o të fitnessit dalohet nga sa jaft jeti në të 10 disiplinet të marës e bashkë. Edhe prandaj, zhvillohen si të thuash stërvitje të varjuara me ushtrimet të ndryshme sepse se cili ushtrim qoft me peshkritje, qoft me gjinastik, qoft me um, stërvitje kardiovaskulare teston një ose disa nga këto module një kosisht e vërtet me gjithë dhe duhet theksuar që gjdo njëri është ndryshëm dhe gjdo trup aftësia trupë të njëri është ndryshëm nga një tjetër dhe jo gjdo njëri është i mirë në gjitha këto disiplina mm. dhe jo gjdo sport i kërkon të gjitha këto disiplina ka sporte që kërkon një grup për e tyre më shumë, ka sporte që kërkon vetëm njërën për e tyre po do më thëmë në, në një nivel master shumë klart crossfiti mundot të kombinojë sa më shumë të të mundur Po t'i marim, të fillojmë t'i marim një nga një dhe të shikojmë, për shumë t'jamë disa shumë e konkret, për shumë e para që përmëndëm ishte sistemi kardiovaskular. Sistemi kardiovaskular është një cilësi ose një benefit që merët nga sporti, e se koni shumë i rëndësishëm për trupën e njëriut, ka të bëjmë shumë me fiziologjinë e trupët njëriut dhe me aftësin që ka trupi për të për të bledhur dhe për të procesuar dhe për të dërguar oksigenin në të gjithë pjesët e trupit. Mm. Dere në nivelin e muskulit, të indit, të mitokondris, atë ku shkërojët energjia e, e, energjia e trupit njëriut. Um, me gjitha të që të arrisht një sistem kardiovaskular, uh, shumë të mirë që të performosh si sportist, duhet një trajnim shumë i gjatë, sistematik, i mirë strukturuar, dhe do dhe kone vetë që të mari të marri benefitet e dura. Gjithashtu, besoj, keni të gjua që ka njerës që janë më shumë anon nga ana kardiovaskular dhe më pak nga ana e forcës, ose ka persona që janë shumë të fort për të gritur pesha, po nuk janë ashtë mirë në anën kardiovaskulare. Kjo ka të vëjë pak me genetikën dhe me lojnë e trupit të njeriu që përmëndëm, sepse trupit njeriu të ka dy grupë muskuj kërësorë, Muskut e tipit një dhe tipit dy. Tipit dy pasta e shindarë në tipin A dhe X. Tipi muskulit një janë tipi muskut që është i lidhur me, me stërvitin endurance, pra që nduar shmërin dhe kardiovaskulare më shumë. Janë tipet e muskutve që e do më zëshmërisht janë shumë të fort, por janë muskut që kanë kryu një loj balance në transferimin e energjis, në nivel që lizorë të tilë që janë bërë shumë e fitqen dhe ato mund të punojnë për një komë të gjatë në mënyrë e fitqente. Për shumë më marim një vrapuos ose një ciklist ose një notar ose një rower, pra një, nuk e di se mund të themë rower në Shqip, që... Person që jebë varkës, ose... Që jebë varkës, po. Pra për një komë të gjatë stërvitja e tyre dhe kjo aftësi fitnessit që ato kanë është që muskët e tyre mund të furnizohen në mënyrë shumë eficiente me oksigen dhe të vazhdojnë të mbajnë një pun që mund të mos tjetë shumë shumë e lartë, po mund tjetë diku nivelli mesëm dhe në të lartë për një kohë shumë gjatë. Kjo është një aftësi shumë arëndësishme për këtë loj sport dhe për këta loj lojtarësh. 
Po, me që përmërën futbolin dhe futbolistit që janë një nga sportistit që njënë më shumë edhe në Shqipëri, edhe këta duhet ke një sistem kërdivaskular shumë të shvilluar, sepse i vrapojnë 25 minuta në fush. Njërë, 25 minuta 2 herë. Um, dhe kjo konsiderohet relativisht e gjatë si ko, stërvitje. Shqo që e këta lojë persona shdo më thënë duhet a kenë këtë aftësi pa tjetër. Ndërko, në që nëse do bëjë një uh, uh, krasim për shumë me bodybuilders, uh, bodybuilders janë a i grup uh, që ndosht të qalon më shumë në këtë, në këtë disiplin, um, dhe uh, është të vërtet që kur, kur bënë stërvitje me pesha, normalisht që zemra vjetë në pun, po uh, nuk vjetë në pun në atë intensitet dhe atë nivel, dhe nuk është ajë loj trajnimi që të japi muskulit këtë loj uh, cilësie, pra të, të stërfitis kardiovaskulare, sepse nuk uh, transferimi energjis, dhe benefiti transferimi të energjis në nivel që lizor nuk do të duke në këtër pesha. Ajo loj stërfitje është më shumë për një tjetër cilësi që ndoshtë të mund të trajtoj alinë, cilësin e rritjes forcës muskul. Da, jo ka... Normalisht në momenti që, që ti aplikon një sport edhe e zhvillon në të vazhdimisht, a e që ti po bënër që po zjetë disa nga këto module, nga këto 10 module, po zjetë 2, 3, 4 ose sa ti me ndonë, dhe realisht duke i praktikuar ato dit për dit, ose 3 njavë, ose 4 njavë, ti po fillon të zhvillosh dhe po specializosh në ato module specifike, dhe fillon të bësh më i mirë në to. A e që farka bodybuilding është që se sa i mirë ti je në ato module, dalot vizualisht. Në qësë një futbol, një person që është i zhvilluar në të modulit dalot në sa golla bën, nëse sa topa mbron, nëse sa golla e, mbron si portier, e, në bodybuilding dalot nga sa i madhë është këmba, muskuli, gjoksi e tjerë, tjerë. E, ajo që farë një bodybuilder në këtë e, kuadrë që ne po flasim, ajo që farë i zhvillon është si thuash moduli i fuqis, moduli e, i forces, uh, por, nga anë atjetër, heq dorë nga modulet e fleksibilitetit, shkafësis, për shkak se duke fituar mas muskulore, normalisht nuk mund të vraposha e shpejt, nuk mund të vraposha e gjatë, nuk mund të jesha që fiqen në lëvizi që ti bën, sepse trup jot nuk të lejon për shkak të uh, strukturës që ka. Uh, mm. Fjesht edhe një, një krasim të fundit vetëm për ta, ndoshta për ta trajtuar dhe pak më afer, uh, Të, këtë gjë. Si, si mundet të, të indikosh se cili është më fit? Bodybuilder ja po Cristiano Ronaldo? Zëm. Kjo gjë varë totalisht nga, nga personi që e bënë analizën për mendimin tim. Në që se një person vlerëson më shumë pamjen fizike dhe vlerëson më shumë muskuit, normalisht që do thot që normalisht që bodybuilder është më fit, sepse si mund të ketë argument, kura i është ka që madhë dhe ka që fort. Ndërko që një person tjetë që vlerëson më shumë e, zëmë shkatsin ose mënyrës e si trup i lviz dhe këmpërtohet në situatat ndryshme që jepen, atër do vlerësoj më shumë sportisin. Kërë që në momenti që ti vendos këto tylloj sport është njëri me tjetrin, e, krasimi shumë subjektiv, por ka mënyra të cilat jenë kryuar, pra në formën e testeve, të cilat ti mund të kuantifikosh se cili është më fit se sa Para se të të testet, se të po thonim që parë, ti marim pak me radhë një nga një këto që ti apim të gjusit, të kuptoj që për qa që si shpo flasim dhe ti apim një loj shëmbull, si që dham, për shëmbull për sistemi kardiovaskular. E dyta që përmëndëm ishte stamina ose qëndrushmëria. qëndrushmëria. Edhe kjo është një cilësi që faktikisht ka të bëjmë shumë me stërvidjen e gjatë në kohë dhe që përfshin paka shumë dhe sistemin kardiovaskular. Kjo, kjo është një cilësi specifike që ndodhë një sistem e, organi e, dhe në, në ruatje në energjis, pra sa eficient është trupi që të arrua energjin në mënyrë që trajnohet për një kohë më gjatë dhe si e, si e përdor këtë energji. Ka teste që mund të, mund të testojnë se sa i qëndru shumë je për një kohë specifike? Për shumbull, qiklistët dhe, qiklistët dhe vrapusit, ata që bëjnë maratone, që janë profesionist, nuk, nuk jam i sigur të mund që dhe testi bët, po ajo që shikohet është për shumbull mëlqia, është ajo që ku depozitohet energjia në formën e glukozës, dhe sa më shumë trajnohesh, aqë më i mirë bët trupi që ta 
ruaj që qita store, qita ruaj të energji në... Ta magazinoj, si të thush. Ta magazinoj, sa më shumë të magazinoj. Dhe përshon, një njëri normal mund të magazinoj 50-100 gram, që ajo për gjusë orë ose një orë mund të hargjot, dërsa një person nga këtoj që bëjnë në sërvitje 4-5 orë, dhe i duhet të magazinojnë më shumë, dhe këta persona dhe më thëmë mund të magazinojnë në edhe në një gjusë kile glukohës, që i banë që i bëndë mundu që të vazhdojnë të rajnorë për një ko shumë shumë gjatë. Shumë më të gjatë. Një më dullë të interë. është një benefit të më thënë që vjenë nga trajnimi shumë konsistent, shumë i mirë strukturuar, dhe shumë i mirë dizenjuar për sportin specifike. Dhe është trajnim me kohë të gjatë, duhet trajnohesh me gjdo sans të vitoj, duhet t'jitë sa orëshe, jo të më zësmi me intensitet shumë plartë, me intensitet moderuar, atë që të bëhet në kompeticion, në që se dhe të qikret dhe vrapë me një loj pesi të caktuar, me një loj shpecie të caktuar. Rritmi të është. Po. Por që është shumë rëndësishme të më thënë dhe kjo loj dhe kjo loj cilësie. Të tretën kemi forcen. Do të marrë është të erdin të forcen? Në nivel muskular, po themi të një. Forcen, unë faktikisht dhe kësha dëshirë që në fund të shdo më dulli të japim edhe një fartesi që të bëjmë pak edhe më të kuptushën për të gjusën se si mund të testosh një loj indikator tjilë për të për të bërë të kuptuar që arsye pëse janë shkencë e ka konverguar në të modulë, e rëse pëse janë realisht të testushme. Në që se diçka nuk është e kontifikushme, atëherë nuk është e vërdetushme. Pjesa e forësës është element fizik. Normal, sa forësë ti mund të aplikosh për të lëvizur një peshtë të caktuar nga pika anë, pikën bë. Kjo është një indikator cilë ne shikojmë të aplikuar vazhdimisht në palesat komerciale, por edhe në servitin funksionale me pjesën e pëshëngritjes, ku testi jot i forcës është se sa kile mund të ngresh në një kodë saktuar. Kjo normalisht varet nga nivelli i repeticioneve se për sëriti që të bënë në i set, nivelli i pëshës që të ke, agërgimi i atyre, të regonë se sa i forë të je. Edhe normalisht kjo se gjithë të tjera që indikatorë që kemi folë lirë të shi, me kalimin e kosë, me specializimin e personit duke u trajnuar gjithmonë e më shpesh për këtë indikator, fillon që të përmirsot, fillon që të ngresh më shumë pesh, ose të njëtën pesh për më shumë herë. Një element që vjen bashkë me forcën është edhe fuqia. Do të qëtojtë diqka të forca, që themë në që se do të shikojmë pak më thellë, ka të bëjmë e muskut dhe si që për mëna fillën kemi muskët të tipi një dhe ty, forca ka të bëjmë më shumë e muskët të tipi ty. Sa më shumë fibra muskullore këtë tipi ty, aqë me i fort je, sepse forca të muskët të tipi ty janë muskët që janë më të fort. Dhe normalisht mund të, që se ke më shumë nga këto muskë, mund të gresh më shumë pesh. Dhe pas të e po të shkëmë në fibrën e muskullit, vetë fibra e muskullit ndryshon nga tipi një në dy, fibra e muskullit e tipi ty, është një fibra ku elementet për bërës të saj janë të lidhur shumë të fort. Ka një loj zinxiri, enzimash, të cilët kur lidhen me njëra tjetën e shumë herë më të fort si sajo tipit një. Dhe nga nga genetike, personat që kur lindin, lindin me një distribuim të caktuar të muskët të tipit një dhe dy, por normalisht që me si pas trajnimit, rekrutohen më shumë muskuj, pas ta që shëndrohen nga tipi një në dy ose nga dy në një. Me gjitha të tipi dy, për personë që janë shumë të fort, janë kanë më shumë muskuj tipi dy se sa një, e kundur të asaj që thamë ata që bëjnë distansat gjata, vrapës e pëshikri që kanë më shumë tipi një, krasuar matat tipi dy. Pra, ka një element të genetik që jep një farë për dispozicioni se sa fit më mund të jesh në këto loj modulesh, po nuk do të thotë që një person që ka më shumë si të thuash fibra muskullore të tipi 2 nuk mund të vërapoj gjatë, do të thotë fjesh që një person që ka më shumë muskuj të tipi 2 do të punoj shumë herë më fort për të vërapuar po e gjatë se se një person që ka të... Edhe një test për testuar forcën normalisht ka një testet që qua një rëmë ose një rëpë max dhe përgjësish bëhet përdoren me ato të powerlifting, tre levizjet fundamentale të powerlifting, që janë bench press ose shtank, si thuat, shtank për gjithë, bench press, po. 
Kemi nuk... skotin edhe deadliftin. Me këto të treja mund të bëhet një loj uh, 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 përkufizimi uh, i forcë. Ah, më faj, kemi dhe shoulder press, ose military press, strict military press. Këto, me këto katër levize fundamentale, një rëmë, mund të jepet një loj benchmark ose një loj krasimi i moshës tuaj edhe peshës tuaj trupore me sa fit ose sa të fort jeni, duke, duke part të peshën grini për këto katër levizi. Dhe për ata që i kanë shumë qef se të është lëvizjet ku teston fuqia, normalisht e din që ka dhe një sport që është i veçan dhe i specializuar vetëm për pjesën e testimit fuqis që janë strong menet, për cilin e kemi pasur edhe një podcast për diskutuar gjithka rrë sportit të strong menet, edhe se si ne mund të, se të është përdorim genetikën edhe trajnimin e mirë dhe strukturën në, në ushtrime për të arritur një shpërthim fuqie sa më të madhë në, në sportin e strongman. Në, në këtë është rëndësishme të përmëndim që në këtë sport mund të përfshim edhe uh, uh, weightlifting ose peshë ngritin, mm. ku ne në Shqipëri kemi disa kampion në këtë disiplin, edhe këta e persona që janë shumë të fort fizikisht për ngritur peshë shumë të larta. Kemi pas të edhe uh, sportin e powerlifting, Sport and powerlifting is a sport which is a very fundamental sport, which is a very sport and lift. It's a sport which is a sport of force, a strong man. Sport of force. The piece of sport is a very different thing. The piece of strong man is a very different thing. The difference between this module and the fuchis is the module of the forces. Forca testohet në sportin e strongmenit, kurse fuqia testohet më shumë në sportin e peshëngritis, sepse fuqia ka të bëjë dhe e, merë si predispozit që ti e i fort mi aftushum dhe ke fuqi, por e, teston se sa i aft ti e që ta aplikosha të forcë në mënyrë eksplozive. Hmm. Dim që në peshëngritje praktikohen dy lëvizi që janë clean and jerk edhe snatch, në duke të shqipë që në stil me shkoputje dhe shtytje më duket diçka tjera. Uh, me, me ajo është vetëm pjesa e clean and jerkut. Mm. Jam fal, shkoputje që është sneçi, ndërsa shtytje që është sh- clean and jerk. Clean and jerk, po. Aty si të thuash është rëndësishme që të kesh force, normalisht këta lloj si të thuash atletër stërvisin deadliftin, stërvisin a military pressin që thale Diani, stërvisin do shtë edhe bench pressin një pjesë e tyre, e, por është shumë rëndësishme që tjenë edhe eksploziv në lëvizi që ata bëjnë të kapin pozicionet e durat peshës në mënyrë që ta aplikojnë atë forcë, dhe për këtë duhet tjenë të fuqishëm, duhet kenë fuqi, dhe fuqia të stonë si të thuash edhe sa i shpërthyshëm jeti në momenti që ti aplikon forcën të ndë. Mendoj që është trajtuar gogja mirë dhe me pjesën e peshëngritjes, kë gjithë për të dhënë në digjusit edhe një diferencimi disë fuqis dhe forcës. Êshtë faktikisht e rëndësishme, faktikisht që po skutuar shumë për peshëngritjen e shumë rëndësishme se edhe pse nuk ndoshtë nuk përmëndet shumë shpesh, por faktikisht peshëngritësit olimpik janë personat nga më të fortë në botë, sepse ajo që ata arritë bëjnë është shumë, shumë veçanë arrin të ngrejnë pesha 2-3 her të trupit tyre nga toka bikok në fraksion të sekundës. Edhe që ta bësha të, si që thamë, thamë dy cilësi që duen, që janë fuqia dhe forca. Fuqia dhe forca, për duen dhe shumë qëra tjera. E vërtë, teknika perfekte. Duet shpecia, duet koordinimi, duet fuqia eksplosive, duet fleksibiliteti i njëve është po ta marim të krasojmë sportet dhe cilësi që të duan për shgritja është pa tjetët nga duhet kesh dhe një zemër të fortër sepse zemëra se tush pësa një me thonë zja kol po kur bën të ngritin e peshës ka shpet përndet dhe zemër duhet jetë e trajnuar në një lojt til që, që ta supportë të këtë ditje që merë nuk është ta mam lojt trajnimit kardiovaskular që përmëndëm për që bënë ata që vrapojnë maratona Mm. Por zemra është prapë e trajnuar në atë mënyrë që të dyroj të lojë këtë ditë që me nga ngritja peshës ka është lartë në njësin e pakët kohët. Në, në, në ato lëvizje ku, ku gjithë sistemi muskullor angazhohet për të ngritur atë lojë pesha, a ishtë madhë që shkonë dërën 3-4 herë sa pesha e trupit, në mërë që zemra fillon të pampoj gjakë jashtë normës dhe 
Përveç se ti praktikon lëvizin e peshës, je duke praktikuar vazhdimisht edhe zemë që ta përbalohet lëj lëvizi. Kështu që prandaj thonë që peshkritja është mbret, për shkak se trajton shumë shumë module njëkosisht. Ka studime të dryshme që të atunë një kam lecuar, për shumë dhe thonë që Zemra në vetë vetë si që dinë është një muskull dhe dhaj trajnojët, sërë trajnojëm, ne trajnojët dhe zemra. Por nga loj trajnimi që ne bëjmë edhe zemra adjustohet ose adapt, adaptohet në format dryshme. Për një person që vrapon për shtatet, për një person që vrapon shumë ajë për shtatet që të pompoj në mënyrë me eficient e gjaku në gjithë trupën. Për një person që bënë pesh ngritje, ajo së të të jetë shumë herë më efort, ndo është ta musku të rrëth zemërës, faktikisht bënë më të trash, të rëgojnë që është më efort, po që arrinë të që të rëgoj gjakun me atë rajhe, në qëto të cepë të mundësëm, do me thënë të trupë që i duhet ati personi që të ngri i peshën. Në manë trajnojnë në mënyrë të ndryshme, por zemërës e të që tjetë është e përfshirë në trajnimin e saj. Pra ndaj... Pra ndaj një ndër problemet mjekësore, ndër shtë këtu për futëm me të shëndeti dhe ndryshimi që ka me fitness, në është dhe fakti që përse e përket për shëngritje së dhe bodybuilders, një ndër problemet më të më dhaja mjekësore që ata kanë përveç pjesës së nyjeve që shkatrohen kur në bingë arkohen nga peshë, është edhe pjesë e malsisë së zemrës. Ajo që ndodhë kur ti vazhdo në ngresh peshë a vazhdimisht, edhe ajo që fari bën përindër të e friksuar për fmijet kër angazhohen në këtole servitje, është se zemër si gjithë pjesët e tjera të sistemë muskullar është një muskullë në vetë vete, që fillon të forcohet për të pëmpuar sa më shumë gjak në një fraksion sekondi për të situashën bështetur muskullë në atë lëvizit shpe që ti bën, duke u rritur si muskullë, normalisht që zemër në dojnërë kalon edhe në bilimitet e normales edhe kryon problemet tjera shëndetsore. Po kjo sigurisht është një problem për atletet në një nivel shumë të lartë e litar, ose për bodybuilders që angazhon ose praktikojnë në marrën e steroideve në ciklet ndryshme. Dhe kalem të këtë palesë të më shumë roli një instruktori të mirë dhe një trener personal qëtifikuar, si që ne i kemi në Elitë Spurning Lab, është që një person të patrajnuar ose një person që është shumë i peshë dhe nuk ka bërë stërvitje për një kohë shumë gjetë të trajnojnë në mënyrë tjilë që mos të japi këtë loj forcë e zemrës dhe të dëmtoj nga nga e shëndetit. Mirë, kemi folur kemi folur për sistemi kardiovaskular për qëndrushmëri për forcën, fuqin, kalëm të fleksibiliteti. E prekëm pak fleksibiliteti në këtu të kjo e pesh ngritjes, që ose keni parasysh stilin e shtytjes, e sa snet që shuhet, kërko një fleksibilitet të pa parë që ofë në nërënde genë, në hips, që ofë në shoulders, ose të kë njëja e shpatlës dhe e subit. Edhe për shumë mullë nga eksperiencë e jo në mund të themi që përshkak se këto levizje përfëshirë në CrossFit dhe ne jemi munduar të rajnonë me to bë një vit ose pak më shumë si një vit edhe për shumë kur fillua me snecin, ishte e pa mundu që të qonim supën atë nivel që të kapnim peshen në pozicion e kapjes. Por, nga trajnimi, normalisht, trupi u agjustua dhe të një pakën mund të bëjmë kapjen e durë. Mund të them, në përgjësi, po edhe për vetën time, fleksibiliteti është një ndër modulit që unë kam në nëvjersuar më shumë, por kam kuptuar që anatomikisht ka një kënd në cilin trupi, në varsit të trupi që ti ke, konstruksionit të ndë anatomik, ka një kënd në cilin ti mund të zhvillosh nivelin më të lartë të forces që mund të aplikosh majsh sistem muskular dhe stërvidi që ke. Dhe ndodhë që a i kënd New York që ti duhet kapësh, zakonisht është jashtë limiteve tua në qëse ti nuk e praktikuar fleksibilitetin, në qëse ti nuk e bërë streqë më jaftushëm, në qëse ti nuk e bërë, si të thuar, seansa mobilitetit vazhtushme për të arritur atë loj fleksibilitetit, dhe qëfar ndodhë trupi filon të kompensoj duke përdorë muskuj të ndryshëm për të arritur atë loj fuqie. Dhe kjo gjë nëmër ishë që optimale dhe dheri në momenti që ti apliko një fleksibilitet të dur, ti nuk mund të ngresh maksimumin e peshës të ndër. Pra ndaj është po ka që rëndësishme, si thush, fleksibiliteti mund të shikot si një farë kanali në të cilin ti arrim potencialin të 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 maksimal për të të shliruar performancën më të lartë në modulet ndryshme si fuqia, forca, shpecia, koordinimet tjertjerë. Ka dhe një element tjetër shumë të rëndësishëm që 
që shkon pak në linë me këtë qëthar dindi, që një nëje që nuk është fleksibil me leftushëm, kur ti bën trenim me peshe, për shkak se trupi dhe mundo të kompensoj, jo, jo, kompensimi jo të mëzë shmërish bëhë dhe mënyrë mjërë të eficiente, që 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 mund që në dëmtim. Dhe dëmtime që vim si përshësoj e fleksibilitet jetë mjërë tushëm, mjërë gogja të rënda, mund të shoj në probleme të ligamenteve të ndryshme, të lëngut, me disë nyjeve, mund të qoj në futit muskulit, e tjerë, e tjerë që janë probleme shumë të rënda, pas ta që duhet shumë kohë që të rekuperon, duhet dhe fizioterapi, e tjerë, e tjerë. Pa të fleksibiliteti është diqka që duhet të kemi parasysh, edhe përfshirë e ushtrimeve si snetë, që thamë ose e një seanse fleksibiliteti dhe stretching dinamik, si që ne kemi bërë faktikisht dhe një lejtë sporting club, ose dhe jogës, shpesherë, nuk është një ide e keqe. Dë më thënë, nuk është trenimi bazik, por është një trenim suplementar që do të ndimoj në trenimin të uaj bazik. E vërtet edhe vetëm një notë për të shtuar këtu, kur jam munduar në Elite Sporting Club për të shtyrë klientët që të bëjmë një seancë mobiliteti dhe fleksibiliteti, një pjesë shumë e madhe se të tush mastive, kanë një farë skepticizmi në këtë loj aspekti, sepse u duke që kuraj nuk është tërvitje. Në thënë, stërvitja asociot me dirës edhe me një pulë së lartë edhe me një stërvitja shumë të rëndërko që është shumë rëndësishme që të kryen dhe këto seansën ndërmjece, fleksibiliteti dhe mobiliteti në mënyrë që ti të fillosh të punosh me gjëra që ti ke dobët, në mënyrë që kur të shkosh në seansa të cilët kërkojnë intensitet dhe aplikim fuqijet lartë, duke qënë se ti ke punuar me fleksibiliteti dhe mobiliteti në të nda tërë ti jafë të prodosh më shumë forcë është po a që rëndësishme së tërvitë është fortë, sa që është rëndësishme të para përgatit është për të së tërvitët fortë, edhe fleksibiliteti është një nga të gjërë. Mendoj që gjithë personat që në të gjënë dhe që trajnohen regullisht duhet të kënë këtë gjë parësysh. Mendoni koston që dhe të kushtoj mos trajnimi i fleksibiliteti dhe dëmtimi që dhe të duhet mua i të rekuperoni dhe nuk të trajnohen i do të me gjithin forës të intensitet, krasuar me një seansë që rekorshë një dyër një afë me atë fleksibilitetin dhe evitimi i dëmtimit dhe i gjithë pasojve ti. Êshtë mendoj që është të shka që duhet të konsideronë dhe të amene parësysë që është me vërte shumë rëndësishme dhe nuk është vetëm ditë shka që i ndimon të anipër të anipër. Fleksibilitet është ditë shka që i ndimon gjatë gjithë jetës. Trupi sa më shumë plaket, aqë më jo fleksibil bëhet, dhe duke që në qësë e ju e një trajnuar për fleksibilitet të keni lojt lartë fleksibiliteti, dhe ndimoj dhe në të ardhën kur tjeni të më shuar dhe të keni fleksibiliteti atere hynë në pun më shumë sa sinjër tjerë. Normalisht, kur ke punuar i ri edhe ke ndërtuar një farë bazamenti fleksibiliteti, kur je më pas i plakur, e shikon edhe benefitit e saj. Unë vetëm një shëmbull të fundit për parës të kalem të këtjetra, Unë në 2019-ën pata mundësin stërvitën e me dhe me një shokën tim shumë të mirë jorën, që është edhe një ndërrasë të transformimit në Elisë Sporting Club, dhe a i e rasist jetë fizioterapist. Edhe faktikisht jorëm ka ndryshuar mendimin përsa e përket fleksibilitetit, duke qënë sa i drejton të disa nga seansat e fleksibilitetit. Dhe në momenti që jam përfshirë në seansat e fleksibilitetit, ku punonim me mobilitetin, me streqin, Kuptova, diferencën që bënë fleksibiliteti më i lartë në stërvitje, përshka këse unë dhe stërvitje është arrëdhë gjeshtë herë një avë në atë ko. Ajo që ndodhë është që në momenti që muskuli punon, kalon nga një gjëndje ku muskuli është tërësisht i zjatur, në një gjëndje ku është tërësisht si të thuash e kontraktuar. Kalimi nga zjatë e në kontraktim prodhon energjin, e cila më pas transmitot në lëvizje. Në momentin që të ti nuk e kryrë streqën me aftushëm, për një kohë shumë të gjatë, në momenti që ti nuk e fleksibil me aftushëm, qëfar ndodhë me kalim në kohës që ti e stërvitur, muskuli kontraktohet, 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 dhe ti nuk e bërë asë një seansë për të zjatur muskuli në gjëndi normali. Dhe në momenti që muskuli është i kontraktuar gjithë kohën, ka një, si të thuash, forcë më të limituar që mund të prodhoj për shkak se është më i kontraktuar. Shë që ajo që ti po i bënë vetës duke mos ndërvepruar në një seansë gjysorëshë fleksibiliteti, është që po i limiton potencialin e muskullit tëndë, duke që në mëjë kontraktuar se që është në gjendit natyrshë. 
Kjo është se tush një shpegim, shpegim shkencor, në mënyrë që të maksimizosh performancën të ndë atletike në, në seansët që t'i bën. Mirë, uh, unë mendoj si të mund të kalim të këtë modulit tjetër? Po, shpejtësia është modulit tjetër. Uh, shpejtësia është, si tush, që e më pozitive shpejtësis, është aftësia që punën të kryesh sa më shpejt, në mënyrë që mos lodhë është pastaj më shumë, që punë mos të kryesh më fare, paka shumë, nuk e ti, dhe më thëna, është të kuptushme. Po, sh- shpecia është një faktor shumë rëcishim, se për shumë po të shkëm prapë të pesh ngritje, që se keni vërre, lëvizja pesh ngritje, vërë që zakoni shumë e shpejt. Pse, sepse, që se është nga dalë, dhe shë pa mundu që të bëtë ngritje peshës. Shpecia, kjo është vëdhe mjëra një shëmbulli shpecise, po kemi dhe shpeci të tipi tjere, si që janë për shumë sprinterat, që bëjnë sprint. Edhe atë që si, këtë shpeci. Që vrapon 100 meter se më shpeci ku shdo në botë e tjerë tjerë, këto e, sportist, vrapusit e sprintit, ose e, ku shdo tjetër që prodho një forcë shumë të madhe për të përshkuar një distancë shkurt për një kohë shumë të vogël, e, është një person që ka një modul shpecie shumë të zhvilluar edhe në qofë se do të mendosh cila është që mënyrë që mund të kontifikojmë të, është një rasi sa për trajtua, mund tjetë në 100 meter shi vrapit, e, po mund tjetë edhe, e, si të thuash, testet ndryshme, e, stërvitore, militare, që bën ndoshta testet dhe në palester, ku të stoj shpejtësia, e, testet ndryshme që bën e, sportet e basketbolit, në sportet e futbolit, e, që kanë ato specifikat e veta, edhe ato në njërë shumë të mirë për të kontifikuar se cilë është më i shpejtë se tjetër. Një modul tjetër që vjen kra për kra me shpejtësin është edhe shkathësia. Shkathësia është, si të thuash, aftësia që ka një person për të lëvizur nga një pozicion në një pozicion tjetër. Në mëndin time, kur mendoj për shkathësin, në atletet të cilët më vinë mëndi janë këto gjimnastët, të cilët u duhet të kalen pozicionet ndryshme nga një sekund një sekund tjetër, a normalisht kërkon, kërkon një, si të është një dje shumë të mirë se ku është trupin atë sekund kohës, kërkon një koordinim shumë të mirë të gjimtyrve me pjesën e qëndrës ose të muskëve të barku dhe të shpinës trupit, kërkon normalisht edhe një kombinim të fuqis, koordinimit edhe stabilitetit trupit. Um, Kjo me ndoj shkon oh. faktikisht edhe me, me tjetë, me modun të që është koordinimi. Këto kanë bënë më shumë të anijë, sepse folëm dhe të për tranimin e musullit, folëm për fiziologjin, për organet e ndryshme që supportojnë për zemën, folëm për meqin, që supportojnë një, dhe kanë marrën benefite nga një trajnimi të aktuar, të anijë, kjo lojë trajnimi që po flasim për shpecin, për koordinimin, për shkatsin, kanë bënë me trajnimin e, neurologik të trupit. Kjo është një dimension tjetër i benefiteve që ne marrim nga trajnimi jonë, që duhet tjetë shumë i rëndësishëm. Që se themi që kur trajnohemi, ndihemi më të shlodhur, uh, ose ndihemi më sikur, na, sikur kemi një ndjesi të shlodhi, është pikëri sepse gjë trajnimit uh, trupi, uh, trurë në falë dhe sistemi neurologik i trupit, uh, vendos uh, në punë kontrolë në e muskëve, sepse neuronet që ne kemi, nuk i kemi vetëm që të mendojmë dhe të jemi zhuar, i kemi një pjesë e sistemit të neuroneve, është i lidhëm e sistemin uh, e muskëve të trupit, dhe kur kryet një aktivitet fizik, të gjitha neuronet uh, lëvisin muskët e ndryshëm, dhe trajnimi i shpecis lëvizjes muskullit, i koordinimi të, mu, të muskëve të ndryshëm për të kryet një pun, është një aftësi që fitohet dhe kjo nga trajnimi dhe, Kjo faktikisht, këtë e theme sigurit plot, është trajnimi me i vështirë që mund të bësh edhe ardini për mëndë gjimnastët. Gjimnastët e, fillojnë që të vejë gjilfare me një trajnim e, super intensiv, super të vështirë, ato sakrifikojnë që të gjithë nga jetë atyre, vetëm trajnohen për gjimnastik, pëse, sepse, që se keni parë gjimnastët të 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 mësë shumë janë të mëdhenjë, janë, janë trupa atletikë. Kompakt, kompakt, po. Kompakt, po sërvitja e tyre është e tilë është më shumë neurologike e kuptimit që kura i bënë atële vize specifike të gjithë muskët dhe mundëshëm që ka trupit duhet që kojnë pikërisht në mëndin e durë, në kohën e durë që a i të qëndrojnë atë pozicionat e sekundë. 
Dhe kjo është, është një lojstër vidje, gogja, gogja komplikuar dhe që kërkon shumë trajnim. Por që është një benefit që ne marim nga stërvitje në fund ditë, sepse uh, sa me stërvitur që sistemi jo neurologik, uh, aqë më shlodhë do jemi, aqë më të shkathë do jemi, aqë më energjik do jemi, uh, kështu që është të shumë më rëndësishme që ne presim të nga trajnim. Ta krasojmë këtë me stërvitjen që bënjë bodybuild, për shumë, aty po thujë se nuk existon fare këtë trajnimi, sepse aty truri nuk, nuk punon që si të koordinojë muskët e ndryshme, si të bëjmë shpet, aty është tesh në një pozicion statik, si të levizi vetëm një përqit të caktuar të trupit, në një pik të caktuar dhe kajqë. Madi në, në këto palesat komerciale moderne është shkuar aqë largë, për të eliminuar pjesën e koordinimi stabilitet, tjerë tjerë se që në kryuar dhe vegla statike, ku nuk kemë nevoj farët me ndosh, thirës ullë është vendosh speshën dhe e ngre nga pika A në pika në B. E duhet të thënë që kjo është ndryshimi disë periudus bodybuilding të një kohë e klasike që quat, dhe kohës moderne, sepse mm. bodybuilders si Arnold Schwarzenegger, Ronnie Coleman, po të shikosh, nuk kanë përdorë kur veglat e sotme, kanë përdorë gira dhe shtanga në pozicion e freeway, si quen, ku nuk ke pesha statike, por je duke bërë lëvizje ku angazhojë gjithë trupë një kosisht. Dhe, dhe trajni funksional që ne kemi përmëndur në podcastën në tonë në Goxha Shpesh, dhe që e përdorim dhe si form trajnimi kërësor në Elis Përning Club, e ofron këtë loj benefiti nga servitja, sepse lëvizje për shumë së që ta e lini free weights me pesha të lira, me një gear që ta marrë nga toka të qësh lartë, trurit duhet fusin pun shumë muskët, shumë grupë muskët ndryshëm, duhet i koordinoj, duhet marrë i kohën e caktuar, dhe këtë loj benefitit se tush e marrë më këtë loj trajnim. Edhe këtu hynë edhe se tush problemi më kërësor me pjesën e bodybuild, nuk është bodybuilding vetë, është me përdojimin e vegdave statike nga pika në pika në bëjt, cila e leminon pjesën më të madhët këture moduleve që në bëflasim dhe fokusot spesifikisht vetëm të pjesë e fuqis dhe e forces, asë gjithë tjetër. Ndërko që faktikisht përdorimi i girave dhe shtangave në një situash setup ose kuadër pesh ngritje, ku mund përdorsh snatch, clean and jerk, deadlift, bench press, military press, janë pjesë të bodybuilding, po ku aplikohet dhe pjesë e koordinimit e balancës e shkallësis e tjerë tjerë, ku bën edhe bodybuilding, ku fryhesh dhe fiton masë muskulore, po nuk heq dorë dhe sakrifikon nga këto module tjerë të fitnesset. Uh, kemi, kanë ngerur dhe dy module, balan, fund, balansa, balansa dhe uh, saksia. saksia. Këto janë, uh, si tu është rëndësishme dhe këto, dhe janë akomët vështire tani, sa vjen dhe vështirësojnë që të fitohen të lojaftësish. Balansa ka të bëjmë me përdorimin e muskëve të korit, ose të muskëve të parkut dhe të shpinës fundorit që të rrishë drejt, dhe të balansosh. Uh, kjo mund të duke të diska shumë më thjesë, sepse në që se rrim këm, bëse ujru, këtë nuk e kemi përësysh, për më ndonë, nuk e din që se keni bërë në njerë ski, mund të kuptoni aty si bët, si, qarë në si e ka balanca, për shumë, uh, dhe muskët e barku që hynë pun, për më ndonë në gjimnase dhe njëta gjë aty që të rrish vertikalisht në handstand, uh, du të kesh një korë shumë fuqishëm, dhe që të marrë të balancë, uh, e përfshin pak dhe anën e stërvitjes neurologjike që përmënda, por edhe anën e kontrolli që ketë ndaj muskëve për të balancuar uh, trupin tënë. Kjo përsa lidhe të me saktësin e, e kryer se ushtrimit, sepse du të kesh një loj kontrolli, një loj konfidence të caktuar kër e kryer në ushtrimit që të adish si të kryesh në formën e dur, në momentin e dur, në apsirën e dur e këshumë e radhë. Nuk e din që se keni gjithë për të shtuar të kjo. Jo, unë në momenti që ti fillon të kryesh një sport, normalisht nuk do të thotë që ti po heqë dorën nga të gjithë disiplinet e tjera, por thjeshtë ajo që ne duhem të komunikojmë të digjusi, është që duhet tjeshtë, duhet të bësh vetëm e dje që je duke aplikuar ko në një ose dy, ose disa module specifike, duke heqër dorën nga disa të tjera. Nuk është gjëja me keqen botë, nuk do të thot që ti e më pak fit, dhe në qëfëse do që të jesh më fit, duhet të jesh indërgjeshëm se ka disa module tjerë në cilët ti mund të investosh kontën. Normalisht, sportet nuk janë njëra vetme për të përfituar fitness, 
ka palestra të ndryshme, ka gjëra që mund bësh aktivitete sportive tjera që mund bësh në natyre tjera tjera në mënyrë që të përfitosh fitness. Unë do deshë të anita të qonim bisetën të këpjesa e shëndetit, nuk e din që se kele një gjithë tjetër për qëtuar për se nuk e këpjesa. Po, doja faktikisht të përmëndja shkurtimisht këtu testet fizike që ne për ushtrojmë në Elite Sporting Club për personat për persona që vinë për të bërë të rëni personal, për të qekua, për të testuar që si janë ato në këto disiplinat ndryshme dhe për të bërë këtë mund të përmëndim këtu testet fizike që ne krye. Një nga testet fizike që kemi bërë për shumë është për testin e vjotu maksit që është një estime, dhe më thë një përafrim, një përafrim i aftësis të zemërës për të pëmpuar gjak në trup, për kilogram të peshës trupore, atë e kemi bërë duke përdoru varken, rowing, duke parë cilësit, dhe më thënë, gjinin e personit, peshën e personit, dhe përsa ko ka mundur të bëjt 2 km varkë. Në basë të asaj mund të determinojmë si pas i formule që e kanë bërshken start, që si mund tjetë aftësia kardiovaskulare e ati personit. Shumë personat pa trajnuar nuk janë një gjëndi që ta kryen 2 km varkë, me gjitha të kemi bërë një përafrim, dhe më thënë. Ka dhe testet të tjera, përshumë dhe është 2 km vrap, testi ku për i që quët, që dhe aji është një të gjithë të rëminon dhjo të maksin. Testet të tjera që kemi kryer janë testet e... testet e përshumë bullë maksimumi i plank, që mund të mbaj një person. Kjo është më shumë për determinuar e aftësin e muskëve të korit, që thamë paka shumë për balansë dhe koordinimin. Një test tjere kemi bërë sprintin për 15 metra, në basë kësaj mund të determinojnë paka shumë shpejtësi e personit. Kemi testin tjetër të jumping, broad jump, pra kërcimin si gjati. Këtë më shumë për të determinuar aftësin eksplozive të personit, dhe fortën e musëve të këmbës. Kemi shuttle run, që është që test i shpejtsis, koordinimit dhe shkaftsis. Kemi testin e maksimumit të një aremin e skuotit, që për të determinuar forcen të këtë musëve të këmbës. Gjithashtu kemi dhe testin e njërë më për bench press ose për shtangë. Këto janë në më thënë disa teste që ne bëjmë për të parë paka shumë ku që ndronë. Normalisht që ka dhe teste tjera që kanë bëjmë me përqinë në njërës gjakut në trup, peshen, bëmëin e tjera për të parë pas të dhe anën të tjera. Po këto të kalojmë kur të flasim të shëndetit dhe i prekim dhe këtë pjesë të më thënë. Nëse këto, ne këto modulet e fitnessit, ne sigurisht i marim së rëzirës dhe për shkak se jemi certifikuar në në pjesën instruktimin personale dhe i implementojmë ato praktikisht në gjithë klientët tanë cilë të vinë me i qëllim për të rënë pesh, të se kemi pasur klientë që vinë për të për të bërë më të shpejt, kemi pasur klientë që vinë për të rritur sistemin kardivaskular, për shambull në pjesën e gjysë të maratonës tiranës, patëm gëgjajnë të arsim përse për këtë njerëzve që erdhen dhe frekontuan klasët tona falas në atë ko për të rritur rezistencen kardiovaskulare për të performuar një gjusë maraton sa më të sukseshme. Kemi pasur sportistë që kanë marë, që kanë dashur të marën pjesë në NBA në Amerikë, cilët normalisht kanë pasur kërkesë për të rritin e shkatsisë, koordinimit, valiancës, shpejtsisë, fuqisë, përthimit e tjerë tjerë. Por, duhet të thënë që mënyrë se si kryon testet janë gjithmonë në vërsit të asaj që farë klienti kërkonë ose që farë po testohet më qartë. Ka në pjesën e palesë komerciale, ne testojmë këto module që tha Ledjani, po ka dhe testet tjera, për shumë testet e ushtris, ku bëhet një kombinim i pompave, kombinim i vrapit, kombinim i hekuitek ose pull-ups, kombinim i squats. Kemi testin militar të marincave, ku bëhet dhe një kombinim përveç vrapit dhe notit, edhe squats, edhe pompa. Kemi testet të tjera përsa e përket futbolistve, testet të tjera të basketbolistve, testet të notarve, testet po ashtu edhe për sportist që janë këto sportistet që gjuajnë me 
shi gjeta ose me arm që kanë testet e veta specifike, edhe si të thuash, të gjitha këto testet evaluojnë fitnessin tënd në modulit specifike të cilat ty të duen për qëllimin tënd specifik. Dhe nuk ka një test të sakt i cili mund të masë fitnessin tënd për gjithë të gjithë këtyra dhjetë modulive, të pak të nuk është pikur akoma, por është mirë që të ketë DNI, të pak të ndigjusit, që egzistojnë këto dhjetë modulive dhe ku lidhet fitnessi me shëndetin, pëse janë të ndryshme. Për shumbull, një gjithë që më bërë mua për shtypit të kë në Tiran, kur bisedoj me miqët e mi ose me klient ndryshëm, është që shumë njerë së tonë që kur një person shkonë plashë për shumë dhe duket mirë me siguri që është i sëndeshëm, sepse të bënë palester, merët me shëndetin e vetë, tjerë, tjerë. Ndërko që jo do mos dëshmërish një person është i sëndeshëm që është është fit, si që nga anë atjetër, jo do mos dëshmërish një person që është i sëndeshëm duhet jetë fit. Qa duhet të thëmë e këta? Ka shumë persona të cilët janë të shëndeshëm dhe nuk kanë bërë asë një ditë stërë vitin jetë në vetë. Pytja që mund shtrojët është si mund të masun shëndetin tim. Në dhamë disa testet ndryshme se si mund të masë është fitnessin. Tani do jetë një shumë shumë konkret cili me siguri që ne e dimë gjithë si mund të masun se sa i shëndeshëm jam në një pik në ko. A e që mund të bësh është normalisht mund të shkosh në një qëndër spitalore dhe të masësh indikatorët ndryshme që vinë nga marja e gjakut. Ne i këtë gjë e bëm në një periud gjashmu jore, se një veqare ose sa herë në ndihemi që diçka nuk shkonë me shëndetin tonë, shkojmë dhe shikojmë indikatorët i gjakut dhe një analizë gjakut. Disa indikatorë që të regojnë shëndetin tonë, si që ne e dim janë për shëmbu ruazët e kuqe, ruazët e barda, po dhe indikatorët të tjerë si për shëmbu kolesteroli, triglicerite dhe tjerë tjerë se cila nga këto indikatorë shënësor lidhet me mirë funksionimin e shëndetit tonë, kemi indikatorë si kreatinina, për shumë që lidhet drejt për drejt me pjesën e mëlqis dhe veshkave, kemi pjesën e kolesterol në cilën sa më lartë të shashme shumë për dispozicion ke për probleme me zemërën tjerë tjerë, me qërkullimin e gjakut, kemi pjesën e triglicerideve, kemi pjesën e rozeve të bardhe që të regonë sistemin imunitar, pra në aspektin mjekësor, agregimi i të gjithë të e indikatorve që sa po përmënda unë, që të regonë funksionimin organeve tona, është identik e një të gjithë që bëmë agregimin e indikatorve në pjesën e fitnessit. Në momentin kër në folën për fitnessin, folën për agregimin e fitnessit përse e përket rezistences, staminus, koordinimit balanset tjerë tjerë, Ta një në pjesën e shëndetit, a e që bëjmë ne është që japë një pasyrë të shëndetit tonë duke agreguar gjëndjen ose kondicioni që ne kemë në pjesën e ruazëve të bardha, ruazëve të kuqe, hemoglobinës e tjerë tjerë. Në momentin që ne fillojmë të praktikojmë fitness, ne jemi duke investuar ko për të përmirësuar indikatorë tonë të shëndetit. Kjo vlenë sidomos për njerëzi që kanë probleme me trigliceridit dhe kolesterolin që është e lidur drejt për drejt me mungesën aktivitetit fizik. Në momenti që ne praktikojnë fitness, në dosim trupin në një njësit e performance, fillojmë që të djegim dhjam. Në momenti që ne djegim dhjam, fillojmë që të ullim ndyrënat në trup, ndyrën në gjak, dhe të situar se përmirësëm indikatorët mjekësor dhe të bëjmë të shëndeshën. Por, si që thash më përpar, një person jo do mos dëshmërisht duhet të zhvilloj palester dhe të praktikoj sportën në mënyrë që ti të shëndesh. Ti mund të smurë është kur në dërsa njetën tënde, për shka këtë një genetiket mirë që i kenë sistemin imunitar, duke mos bërë kur së vitin njetën tënde. Si që nga anë atjetër, duha stresoj faktin, që në qëfë se ti shko në palester 7 herë një avë dhe aplikon fitness për dit jetës tënde, nuk do të thot që je i shëndeshëm do mos dëshmërish, për vetë faktin, se mund të ketë indikatorë të tjerë të cilët nuk janë të lidur me fitnessin, të cilët ty mund të të shkaktojnë probleme. Për shumbull, ka personat të cilët pavarësisht se stërvitin dit për dit, kanë smundje kancerogene, kanë smundje genetikat ndryshme që lidhen me me si të thuash kompozicione neurotikat ndryshme që janë të trashguara, për shumbull njerës të cilët kanë 
se mundjet pashuruash në re në bisede që kam bërë me uh, disa nga klient që kam pasur tek Palestra dhe Sporting Club në tranimet që kam bërë po edhe duke folur me disa nga miqt e mi kam vënë re që ka një far uh, uh, mungese perceptimi përsa i përket ndryshimit midis fitnessit pra të qënit fit që sa bëfolim midis këtyre 10 moduleve edhe të qënit i shëndechëm faktikisht existo një diferencë shumë e madhe midis të dyjeve uh, diferencën do ta uh, përshkruaj me një uh, ilustrim uh, të qënit i shëndechëm nuk do të thot dëmës dëshmirë që ti e fit si që nga nga tjetër nuk do të thot që të qënit fit do të thot dëmës dëshmirë që ti e shëndechëm Një mënyrë që ne mund të masim se sa të shëndechëm jemi në një pik të saktuar kohë është si shne dim të gjithë duke shkuar në një qëndër spitalore dhe duke matur indikatorët e gjakut, të cilët si shne dim janë të shumë dhe të ndryshëm, indikator si për shumbull që lizat ruazat e barda, ruazat e kuqe, kolesteroli, trigliceridet, e tjerë e tjerë. Se cili nga këto indikatorët të gjakut, të regonë se sa mirë një ose disa nga organe tona funksionojnë në një periud kohë të caktuar ku ne kemi bërë këtë loj analizash. Për të kryur dhe një analiz krasimore këtu, agregimi të gjith indikatorve mjekësor që dalin nga një analiz gjaku, të regojnë se sa i shëndeqë mjeti në një pik të caktuar të kohë. Si që nga nga tjetër, agregimi i atyre 10 moduleve të fitnessit që ne sa për folim më për para, të regojnë se sa fit ti e. Por, në momenti që ti praktikon fitness e zëmë gjdo ditë tjetës të ndër, shtatë herë një afë, kjo nuk do të thot dëmës dëshmërish që ti e i shëndeqë. Nuk do të thot dëmës dëshmërish që ti e i mbrojtër nga smundi gjenetike që ti ke, të cilët sa do të stërvitesh nuk e që fari bënë. Nuk do të thot që ti e i mbrojtër nga smundjet e tjera të cilët mund tjenë smundje kancerogjene për cilët fitness nuk ndimon, ose smundje të tjera të cilët janë njështë parëshikimit dhe si të thuash teritorit të fitnessi. Ajo që farë fitnessi mund të ndimoj, janë së mundje të cilët vinë nga mungesa aktivitetit fizikë, si që janë për shumbull së mundje që vinë nga obeziteti, pra pesha e lartë, ose së mundje të ndryshme të cilët mund të evitohen totalisht diabeti, hipertensioni, dheri diku dhe kancer. Të cilët mund të jevitojmë totalisht ose dheri një farë pike, le të themi mund të jemi shumë herë më të mbrojtër nga këto së mundje, në qëfë se ne praktikojmë fitness. Pra ka një diferencë fundamentale mi disë fitnessit dhe shëndetit, por ka dhe një lidhe mi të dyrë. Dhe vetëm një notë fundit të ledjanë, dhe është vetëm thoje që një person që është i shëndetëshëm, është një mund të jetë i shëndetëshëm gjithë jetë në vetë edhe pa bërë një sans fitnessi. Qoft në Elite Sporting Club, ose qoft një vrap të liqenë, ose qoft një pomp mjetë në vetë. A i person mund tjetë të edhe 120 vite, pa bërë asin së të vite njetë në vetë. Por ky normalisht mund tjetë një rast i rral në cilin genetika e personet është favorizushme për tjetuar sa më gjatë. Ndërko nga nga tjetër, një person që është shumë fit, nuk do të thotë do më zëshmirisht që është i shëndeshëm. Kemi rastin për shëmbull të bodybuilderve, që duket se janë shumë fit, duket që janë të bukur kosmetikisht nga moskët që kanë, por kemi shumë rase si që janë për shumë Ronnie Coleman ose bodybuilders tjerë, cilët trupi të cilëve denaturon komplet nga peshkritja dhe përdorimi steroideve, pavarësisë ata duken shumë bukur, vdesin e i moshtë herë, kemi pasur bodybuilders që kanë vdekur 23 vjeqë, 25 vjeqë, ka dhe i studimet cilët thonë që mosha me satare bodybuilders ule me 20 vitën që sa ta praktikojnë bi 10 vite bodybuilders në cilët pak të në gjysma e tyre është në një fekrin e steroideve, dhe kjo do të të që këta persona cilët duken fit dhe janë fit në disa prej moduleve që në folën, se bështë shumë të qia, forësa tjerë tjerë, nuk janë të shëndechëm përsa i përket indikatorve të gjakët. Dhe për shumë po të ndalojmë, Do e të tekstuja këtë që përshumë të qdo person, ne kemi këtë të check-upit që është bërdhen Shqipëri, për egziston si form në të qithë sisteme që në të sorë të qithë botës. Zakonisht për moshën bi 20-50 vjeqë, këshillot që të shkosht pak të një herë në dhitë për të bërë check-upin, që bi 60 vjeqë, dy herë, e këshumë rrapë. Gjeja parë që të të bëjë doktorë. 
Doktori do të pyhe si një që ja bën aktivitet fizik, që ja parë që do të bërë kjo është, do të qofi pak dhe nivellin e stres të këto. Pas të do të bërë analizat e gjakut, të gjakut, sa më shumë i shëndetë shumë një e përmes, si dhe mos të vite së kardiovaskulare që e përmëndëm, së vite kardiovaskulare lejon qarkullimin më të shpesh të gjakut. Qarkullimin më të shpesh të gjakut me ndoni shumë thjesht, nuk ka nevoj për një shkencë shumë gjigante, nuk është që rocket science, shkencë raketësh. Sa më shpesh që akullon gjaku, a që më shumë vetë pastrohet, vetë bët më eficient që të nëzjeri substancat dhe enzimat dhe pa dëshurush me jashtë trupit, për mes djerësës, të pak të njërën nga gjërët, ose për mes mënyrave të tjera. Në reakcion e kemike të ndryshme që ndodhin në moment që ti praktikon fitness. Sa më shumë, sa më shumë trupi trajnohet, a që më shumë trupi i dedikohet si të bëhet me eficient dhe si të përbalohet së të vidin, se sa si të kryoj që liza kancerogene, për shumë po themë. Kështu që gjakur normalisht nuk duket shumë e mirë. Stërvitja, duke që se gjakur që akullon më shpesh në organe, pastron organe, pastron më qinë, pastron veshkën, kështu që organet, funksionaliteti organeve rritit. Përndaj, vetë fakti që akullimit gjakut, më shpesh dhe më shpejt të trup, kryon një vlerë shumë të madhë, shumë të shtuar për trupën e njëri. Ndërkon, nga nga tjetër një rast komplet në dryshën, do shë dhe më ekstrem janë personat cilët janë të shëndosh në bi normalin, pra me i bëmë i në bi 25, në cilën trupi tyre ndosh është aqë i shëndosh, sa që gjaku e ka vështirësi të depërtoj dhe në ekstremitete dhe kemi pastaj fryrje të ekstremiteteve dhe normalisht edhe zemra ka një pun shumë më të vështirë për të aquar gjaku në sa më largë në ekstremitete edhe për pasoj pa aftësia zemrës për të pëmpuar gjak, përverë se reflektohet në faktin në fryrjes nëje dhe në ekstremitete, shkaktor normalisht edhe në ato që ne njojmë si infarkte, që qënë pastaj në nga këto operacionet hirurgikale për ndrimin e aortës e tjerë tjerë, ndërko që të gjitha këto, normalisht mund të evitohen qoftë me një djetë më të pastër, ose me një stërvitje dhe aktivitet fizik më të lartë, në mënyrë që si shë theti të gjaku të qërkullaj më shumë, edhe normalisht trupit ketë më pak këtë dhja, më pak yndyrna dhe tjetë me shëndeqë. Ne po e thjeshtësojmë shumë, normalisht të të ndodhën më shumë procese kimike dhe fizionologike, po për shumë ullë trajnimi kardiovaskular dhe qakullimi gjakut qënë rritin e hemoglobinës. Hemoglobina është një enzim që qënë në qakullimin e oksigenit më shpes për mes gjakut. Sa më shumë oksigen dhe sa më shpet të transpetohet a i në për organe, a i që më mirë do ndihesh në fund ditë, sepse trupi do fundë do marrë i oksigenin dhe eksigeni është përpër si kërësor në gjithdo reakcion kimik që i ndodhë trupit për qërimin e energjis ose për diçka tjetër. Kërë që sa më në mënyrë sa më eficient a i shkon nga hemoglobina në gjak në organet të ndryshme të këmuskut a i që më mirë të funksionë e trupe a i që më mirë të ndihesh. Pastaj një benefit tjetër është edhe rritja e kapilarve të gjakut pra si që tam gjakut për të deportuar në gjithë cepat e mund nga stërvite kardiovaskular dhe nga fakti që gjaku që këllon më shpesh, rritet tiveli kapilarve të gjaku dhe rritet aftësia e gjaku për të portuar në gjitha cepat e mundë që më trupit, pa e themë në mënyrë këshu, se të shpaka shumë të thizuar. Kështu që edhe kjo rritë probabilitetin që trupi jo të tjetë në mëjë shëndetëshëm. Ka lëmë pas të e tek dojë masin me sigurit tension e gjaku. Nga stërvite kardiovaskular dhe zemrës, zemrat do bëtë shumë eficiente. Një nga benefitet kërësor të vitë kare vaskulare është ullja e tensionit gjakut. Dhe ullja e pulcit minimal. Pulci minimal është pulci në qëtësi, kur i është rrirë. Po të shiko është gjithë atletet e kanë një pulci në qëtësi shumë të ullë, që shkonë dherë në 3 djetë. Një person normal e ka të kuta 5 djetë dherë në 7 djetë. Një atletet e ka në 3 djetë, do është adhe më pa 25. Kjo është Kjo të regonë që zemra është e trajnuar aqë mirë dhe është aqë eficiente, sa më më pak raje ka mundësi të qakulloj gjakun e nevojshme në trupë. Pulsi maksimal është gjithë tjetër, pasa që nuk nërëshot, pulsi minimal është një benefiti, tre për tre të i trajnimit të kardiovaskular. Dhe, normalisht, dhe tensioni gjakut, sepse duke që nësë zemra bëtë me eficiente, nuk ka nevoj që të mbisë forcohet që të pompoj gjakë, që dhe tensioni gjakut bje.
si benefiti 3x3. Bëm e inqe e përmëndëm është një tjetër indikator shumë i thjesht, po që të regon paka shumë peshen në vajtësit të, të moshës tuaj, dhe të mfalë të gjatësis tuaj. Peshen në, në vajtësit të gjatësis është një formul që është shumë e thjesht, nuk mund të shikojmë të njësë nuk e mbajmë në për momentin, po që të regon paka shumë nivelin të ndësie nga nga e shëndetit dhe një BMI normale, një BMI bit 30 është problematike, një BMI post 20 është e lejuashme, e këshumë e ra. Pra, doktorit thjesht do të peshë shërë dhe do të thotë, ok, në qëse BMI në kemë të masë e lejuashme, duhet të jeshme peshë për shumë. Pas të ka kompozicioni i trupit që të matë të përqindën e ndyrës, të përqindën e ndyrës varion të nga gjinia në gjini, dhe nga moshë në moshë, por përgjësisht duhet tjetë, po themi, poshtë 15% për, për, për meshkujt dhe poshtë 20% për femërit. Kalojmë, qëfar tjetër do t'ju bëjt doktorit? Do t'ju bëjt testin e bicikletës. Testi i bicikletës është një tjetër loj testi që nga stërvitja kardiovaskulare, zemra, si që përmonim, të bëjt më eficiente, ka për të pompuar më mirë, normalisht testi ka për të dalë më mirë. Sheqeri, sheqeri është një tjetër diabeti, është një tjetër loj smundje që, që rrugullohet për mes trajnimit dhe trupi bëhet me eficient që të bëhet transferimin e energjis dhe bëhet me eficient që të mbaj metabolizmi trupi ndryshon. Sa me trajnuar tjetë personi, a shme i mirë metabolizmi trupi dhe këto ndryshimet e, e skajshme të, të sheqerit në gjak balancohen dhe minimaliz, minimalizohen dhe ullet reziku që të keni diabet. Normalisht a shkëtur përmëndin pak dhe ushimin, ushimi shumë i rëndësishëm, ushimet sheqernat të qojnë qoj pa tjere në obezitet dhe në rritin e, në mundësin që të merën diabet, që të keni diabet, Gjithashtu dhe ndyrënat e shtuara, si dhe mos ndyrënat shtazore, që të shuen në rritin e kolesterolit. Trajnimi, si dhe mos trajnimi funksional, trajnimi kardiovaskular, qon në rritin e metabolizmit dhe në aftësin e metabolizmit që ta tresi kolesterolin e keqë më mirë. Në rrasë e ju nuk bënë jasin loj trajnimi, shtot mundësia që ky kolesterol të depozitohet në enën të gjakut dhe dhe shkarimin e kohës të shtohet dhe të qojnë në smundit të tjera që si përmëndëm këtu, po që janë së mundit të stroke, dhe më thënë të nuk e dita që si thënë shqipë. Infarkt i thënë stroke. Infarkt. Uh, trajnimi i minimizon këtë, këtë, këtë smundit gjithashtu. Uh, ka, në uh, falë, ka infarkt i stroke, ka, uh, janë, këto janë, dhe më thënë, janë, janë bërë shki, uh, studime për të gjërë. Një benefit tjetër është funksioni mushkris. Funksioni mushkris, respirator, nga trajnimi është shumë i rëndësishëm. Qonë bilez një bërë studime që të regojnë në ullin e, e, e probabilitetit për të marrë kancer në mushkri. Sepse mushkria punon më shpesh, bëhet me eficiente dhe ajo rritën që lizat e, e mushkris që bëjnë transferimin e oksigenit e tjerë e tjerë. E, pra, se tu është ka një loj lidhje të drejt për drejt dhe ajo që ne të duham të bëjmë për mes të podcast, për mes trajnimin e një sporting club, është që të ndërgjësojmë njërzit. Si do mos në Shqipëri që ne e shikojmë më shumë, që sport dhe trajnimi, në që ose e një person normal, se që jemi ne, që kemi profesion e tjerë tjerë, person bëhet, mesatar. një person mesatar në shëqëri, bëhet që të jemi qëndetëshëm dhe nivelli fitness që bëjmë nuk bëhet që të bëjmë kompeticione olimpike ose me të tjerë që të regojmë sa të fort të jemi, sa të shpejt të jemi, tjerë tjerë. Por bëhet që të jemi qëndesëm, rrath, parë normalisht ka një loj kompeticione dhe funksional, dhe funksional me jetën tonë. Normalisht kur bëjmë një gjysë maratone si që organizuam dhe me Lisë Sporting Club në vitën 2019, për një kohë më të mirë, dhe akord mund bëjmë një loj trenime, shë një loj motivimi shtuar që ne të, të performojmë më mirë por por është më shumë për qenë fit, edhe që ku qoni ke doktorit të jeni të garantuar që nuk do merrin përgjigje negative, por vetëm pozitive, pse trupi juaj ju jeni qëndetshëm. Pas gjithë kësa analiza më ndërë është rëndësishme të kuptosh që të qeni të fit e bën shumë më pak të 
të mundur që ti të kesh probleme mjekësore të një personi mësatar në shekullin një sinit. Problemet mjekësore të një personi mësatar në këtë shekull që pojetojmë shkaktojnë për shkakt mungesës aktivitetit, për shkakt të stilit jetesës që imponohet në bine. Êshtë një stil jetese në një punë zyre, ku ti nuk je shumë aktiv, duhet të rrish ullur dhe duhet përdojë shtruarin për të performuar. Êshtë një stil jetese ku duhet marrë shmakinën për të shkuar në punë, në pjesë më të madhë kosë nuk vrapon do të për punë, nëse nuk ke, si të thuash, avantajnë për të marrë bicikletën për të shkuar në punë. Ajo makina, autobuzi janë disavantajë përse për këtë fitnessit, sakrificja që ti duhet bësh nga shëndeti jotë në mënyrë që të shkosh në punë dhe të bësh jetesën. Gjitha këto normalisht që ka një farë efekt negativ në bitë trupën, që reprezentohet dhe përfajsohet në pasë në smundit, në dryshme, të cilat ne i trajtuam për para. Êshtë shumë e rëndësishme të kuptohet se sa efekt pozitiv ka stërvitja në bi shëndetin. Dhe kam pasu shumë klientë që thonin që është shumë e vështirë të vishë sërvitesh, duhet ashtu shvetën gjithmonë, është e vështirë të bësh në qinë pomba, është e vështirë të bësh një orë sërvitet, djërësisësh, jo do lajmë, jo do shkojnë në shtëpi, jo do më dhëmbin këmbët, jo tjerë tjerë, po a e që i themu në klientëve gjithmonë është në qofë se ti lodhësh nga një orë sërvitje dhe në kosh, imaginohet shfarë do të thotë trupi jotë, kur shkonë dhe zemra jotë nuk pomponë do të gjak mjë aftushëm, kur më shkrit e tua nuk më bushin do të gjithë trup në oksigen, kur këmbët e tua trashën nga mungesa aktivitetit nga që ti nuk vizë do të, vetë me diferencë, me disteja dhe trupit të ndështë, që trupit jotë nuk ka gojtë ankojtë. Dhe aje që duhet bëshë është, ti e shaqë ndërgjeshëm, sa që ti përkushto shko, vetës të ndë dhe shëndetit të ndë që duke kuptuar se sa rëndësishme është ajo një orë djerës e lodhje, ta bëshë, ta shtysh vetën, sepse është një investim për vetën të ndë. Desha vetën që të të qka më bitë gjitha këtë që të lidjanë, përsa e përket sistemit hormonal, stimulimit që i bënë stërvitja, stimulimit që i bënë stërvitja sistemit hormonal, dy pika kërësore. Arsua pse njerëzit e pëlqenë stërvitin e një kodë gjatë është përshkak se stërvitja prodhonë endorfina, të cilat e bënë trurin, të lëshojë një reakcion kimik, që është një gjashë me reakcion në kimik të knajsis dhe të gëzimit. Ajo normalisht shkakton dhe të relaksimit. Ajo shkakton në ndjesin e qëtsis në basë në basë tërvitjes dhe në djesin se ti ndjesh më mirë për para saj. Në fakt, një pjesë e mirë është këndstarë rëtë thonë që e gjithë tërvitja e faktikisht është një drog për njëri unë, për është një drog e nevojshme dhe do mos doshme. Në këtë linjë, një pikë e dy që deshat thonë është e faktikisht në qëfë se ti, si klient, si atlet ose si një person mesatar, praktikon vazhdimisht një loj sporti ose aktiviteti, nga lëshimi e ndërfina i vazhdu shumë basë këti aktivitetit, truri arrinë në një fazë se që bëhet i droguar nga i aktivitet, fillon të akërkoj dhe fakte kish prodhën dhe dopamin. Dopamina është e njëti komponent që prodhët nga marja e drogave të rëndës si qenë heroina dhe kokaina që njerëzit i bënë fakte kish të droguar. Kështë që realisht në këtë pikë mund të thush që stërvitja është faktikisht një drog, për është një drog, një ndë drogët e vetme që realisht i bënë shumë mirë trupit edhe të ndimon. Vetëm këto dy pika dhe shatështore. E vërtet, edhe po të përmëndim për shumbull të kmeshku të trenimi i trenimi shtonë për shumbull testosteroni që është një hormon shumë mirë nësishëm për trupin e një mashullit. Përshumë, por gjithashtu dhe ndjesin e të djerit mirë largimin e stresit janë të tjera benefitit të shtuar të trajnimit, që kanë të bëjnë me shëndetin me ndorë, po themi, këto të stresit dhe që janë të rëndësishme dhe ato sigurisht. Kështu që benefitit janë të shumë, të ndorësht të mund të përmëndi pak të dhe punë e këtyre steroideve, besë ka shumë njerë si të dojnë të gjojnë me ndimin tonë. Ne e kemi trajtuar pak të temë dhe me Strongmanin, Elbasanën kur folim, pasi sportit strongmanit është një nga sportit që i përdojë shumë steroidit. Steroidit në vetë vete janë substanse që përdojën për arsye shëndetsore të kënjerëzit, pra nuk janë substanca se të thuash për të rritur performansën atletike. 
por nuk janë bërë për të rritur performansat e tiga, ato përdoren në atletë dryshëm për gjera të rritur për të rritur për shumë hormonin të testosteron që përmëndën, për të cimadhuar muskullin, për të për të sintetizuar më shumë uj në muskullit që muskullit fryet, artificialisht po themi, më shumë që përdojët të bodybuilderse. Problemi i steroideve në thelb nuk është efekti që ata japin sportistit, është më shumë efekti të ansore që ato kanë, dhe ato kanë shumë efekti të ansore. Me këtë janë bërë me studimi, nuk e themi thjesht ne, këtë janë bërë me studimi. Dhe po t'i gjoni podcastin me Strongmanin Elbasan, do t'ja u thot veta i, pasi a i ka qenë një nga përdorusit e këtyri, për një kotë shkurëtër. Por që për shumbull të këmeshkut ka problemet të tila si e ullë mund të qoj përveç se shtonë testosteronin shtonë dhe ja rova po hormonin të estrogenin hormonin estrogen që qonë në të kundrë të testosteronin që qonë e bën mashkullin më emocional qonë rritjen e më agresiv me agresiv në rritjen e gjendrave të gjokësit e tjerë të tjerë që mund që dherin kancer më fond. Pra, kanë shumë side effects, ose efekt ansore, efekt ansore që ndikoj negativisht e këshëndetit një rjut. Vetëm një nëtë dhe shatështoj këtu, se unë faktikisht kam që një ndjekë si regull të bodybuilding për një kodë gjatë dhe kam parë dhe vëllimin e steroideve dhe pjesën e mënyrë se si ka influencuar përdorimi steroideve gjithmonë në më shumë në sportin e bodybuilding, dhe rrisa u bë aqë i përdorushëm se që nuk mund të kualifikohesh e për asë një event bodybuilding në qofë se nuk përdore steroide. Steroidet në fillim kanë qënë përdore për kafshët, kryesisht për lopët dhe për kuajt, ku i jepeshin në këtyre kafshëve për të pasur një performans më të madhe, për shumë kuajve u jepej në mënyrë që të transportonin më shumë madhe, më shpejt, për një kohë më të shkurëtër. Lopëve u jepej që të prodhon të më shumë gjithë dhe më shumë produkte për një kohë më të shkurëtër. Në periutën kur fillohen të eksperimentohesh me steroidet, diku të këvitet të dhjetë më vonë edhe më pasë në dhjetë më tesi që ne i dimë sotë, ku si të thush edhe është perfekcionuar, jo vetëm arti i marë i steroidit, po edhe i si të thush zëvëndësimit të ti në basi në baron të cikli i steroidit, filluan pasaj të bëshëm njëra më komplekset të marë të steroidet. Ajo që realisht përdoret sot steroidi, që përdojët legalisht, është për të sulmuar smundje të cilat domtojnë kërësisht sistemin skeletor të individu, për shumë kemi smundje si lupës, janë smundje autoimune të cilat godasin, ku situash trupi ha vetën e vetë. Dhe që farë ndotë, në mënyrë që ti të stimulosh që trupi të regenerohet më shpejtë se sa ha vetën, atër pacientit i jepen steroide, në mënyrë që sistemi i kockave të fillet të rindërtohet më shpejt. Një pjesë tjetër që rindërtohet janë normalisht edhe sistemi muskëve, por është një pik më të vogël se sa sistemi i kockave. Por që farë ndodhë, në momentin kur ideja mbra për steroideve është rritja masës muskulare, ndodhë një rikompozicioni steroideve ku shtohet pjesa ku rritet muskuli, dhe intensifikohet efekti që kam i muskullin dhe normalisht kryohet një farë steroidi i alternuar me fokus të këritja muskullore. Pra është si të tështë një ndryshim total, një keqë përdorim i arsyes pëse steroidet janë avantajuës në radhën e parë. Por efektet ansore, si të steroidive të alternuar për performansë atletike të rritur, si për steroidit e lishme me një qëllim shumë të mirë për mbjetesin e personave me smundi autoimunit pashërushme, të dy këto steroide kanë të njëtat efekte ansore. Vetëm se me steroidit e alternuar kompetitive, atletike janë shumë herë më të teksuar, që janë rritja e organeve, qoftë zemra, qoftë gjymëtyret, qoftë kockat, si dhe pastaj problemet me frimarjen, infarktet e zemrës, probleme me qërgullimin e gjakut, kemi pastaj peshen në shtuar në binyje, sepse qëfar ndodhë, muskut të rriten më shpet, sa njët mund përbalojnë, shtohet, si të thua shërëndesa minyjet, 
kemi pas taj bodybuilder se njerës dryshme që marrën steroide që në moshën 20-50 vjeqare ndrojnë kockën e legenit, kockët e shpatula e përshka këtë të këtë se rëndese, tjerë, tjerë. Roni Coleman, apo jo, ka që një nga... Roni Coleman mund të kërkoni, a i është një ndër personat cilët, si të thuash, është tipik një bodybuilder, sepse thot që në qësë do këthej e shambrapa, prap do merë jatë një të të steroide, sepse kjo është jetë që nuk kam dashur të zjetë. Dërko që normalisht për një person mesatar, që ka një jetë normali, dhe do të jetë një jetë gjatë, kjo është të qka që për hirë të shëndetit vetë nuk ka nevoj të bëj, sepse mund të jetë dhe fit, dhe i shëndetëshëm, pa marë asë një nga këto lejë substancës, cilët janë pa nevojshme dhe janë, si të është hynë në punë, vetë në momenti që ti konkurojnë një nivelli litarë botërarë. Unë edhe ledjani, në fatë kësishë, në dim shumë rastë në Shqipëri, që edhe instruktor pa lestra, shë sidomos, marrën steroide për të dukur mirë për të rritru klientel në vetë, duke lëndëm, duke sakrifikuar dhe trupin në vetë, vetëm e vetëm që të marrën, si të është, disa klientë, ekstra. është interesant e kjo, se përshumë në Danimark, që do pa lesën në Danimark, është asosiuar me organizantën kundër të pingut, dhe kur bësh antar i një pa lesëre, bësh duhet në nëshkruar që në gjithë moment mund të testosh për substancët dhe lurë. O fletë për instruktorë, të për? Për instruktorë dhe klientë. Dhe klientë. Dhe kam pasu rastë, përshumë që sëpse steroidin më thënë është e vërtetuar me shkencë që është ka këton problemet e kënjërzit që të qojnë dherë në vdekje fatkesisht dhe për këtë arsye kjo nuk duhet që një palester të reklamoj personat që të bëjnë këto gjyra që janë negative për shëndetin që të bëjnë dhe klientë tjerë dhe më thënë dëmi që i bëjnë që shërisë është i matë dhe për ndaj palesterët mund të raportojnë që të person që ato kanë dushime që mërë steroide që në këtë rast dalot vëtëm nga pamje, ku ka këto fryre të qëdiqme, që është kaktuar për steroideve, dhe ata mund të ispel, dhe mund të hishen nga palestra. Për e ashtojnë. Vetë unë kam praktikuar bodybuilding për rrëth 2 vite në i palestra në Tiran, ku e di me siguri që instruktori, që ka instruktor të për 2 vite, ka qënë përderim në steroide. Ka i qenë një instruktor që më ka dhenë edhe mua disa herë më ka instruktuar dhe ajo që farë ndodhe ati është që u detyruat të ndalon të cikën e steroide për shkak se po ndërhyn të negativisht me funksionimin e mëlqis. Dhe më thëmë të mendosh që kur mendojnë brapa në ko, a i instruktor po merë të steroide, ciklin cilë të shkon të 500-600 milek steroide të flasim dorës tretë për që zjasin 3 dhe 4 muaj dhe e merë të këtë gjë vazhdimisht për të përfituar, si të thuash, disa klient tranimi personal dhe në fund të ditës thuaj se dilë të atë e aty, me sa më ka thënë vetë, ndërkoj që përse për këtë shëndetit vetë ishte gjithmonë në rëni. është pak e qëdishme dhe deshën të tretonin si fenomen, sepse është diçka që egziston në Tiran dhe Shqipëri dhe mendoj që është e gabuar për palestrat, po edhe për vetë personat që promovoj një trup natural, ndërkoj që marrin steroide, sepse, si të thuash, mashtrojnë dhe klientët, sepse i bëjnë atë pjesë një fantazi që duke bërë gjyra që bëna i personin steroide, mund të marrin trupin natural që në fakt nuk është asë pak e arritshme me punë natural. Dhe duhet të thëmë për shumë që po të qikëm dhe sportin për të building, të krasosh generatën në Arnold Zvarsenegrë me generatën të nishme, po të shikoni se si janë trupat, janë komplet trupa të ndryshëm. Trupat të sëmë janë trupa mund të në dytë refishi i trupat që ka qenë në nërë. Kërë që që ka ndodhë? Janë shtuar peshat? Janë ka ndryshuar lojë të renimit? Jo, ka ndryshuar steroidi. Êshtë bërë steroidi i përdorshëm në një mënyrë komplet tjetër. Në kohë në arnodit, steroidit sa po kanë qenë prezentuar dhe po eksperimentuar. Dhe i vetë në intervjistet e ti ka thënë që ka përdojë shumë shumë pak, për të shumë shumë pak dhe vetëm për para e kompeticion, për nuk ishte parësore për të. Edhe më ironik ja koma është që po të shikoni palestrën ku është të vitu Arnoldi, është një palestrën që ka më shumë veglja funksionale se sa veglja statike të cilët njerës të sotëm lidhin trupën e Arnoldi Zvërës e Negrit me trajnimin me veglja që ullesh dhe shtynë lartë poshë majtës djathës dhe poshë lartë. Pra, ka shumë keqë kuptime për këtë përndaj, për mes ti podcastit dhe për mes 
shkencë së mbrapë dhe argumentëve shkencëve, mundohemi të themi, pas zjedhe e ashtë që njëri, normalisht, qdo njëri bën zjedhe e veta një të gabuarat, mira, qdo njëri e kryon vetë historinë, e trupit vetë, e jetës vetë, ne po mundohemi të themi si janë gjërët. Për që kuar të stërëjitë, dhe këta persona që i përdojnë stërë një bodybuilder, përdojnë stërëjitë sepse jeta e ti është bodybuilder, pra a i person, se tu është dit për dit, ja ka kushtuar jetën e ti bodybuilding, dhe a i do kompeticioni dhe fitimi e ti kompeticioni për të është arritje me madhe njetë. Dërsa për persona me satar që përthemi që jemi ne, nuk është pamje, nuk është sa i madhe ose i vogë lem, nuk është sa të qa foto është mund të vënë Instagram. është jetë, është në më thënë është cilësia jetës, që e një funksional, kryërja e vepimtarisë tonë në një mënyrë sa me fëqenin, djesia e trupit, e tjerë e tjerë. Pra ndaj, në më ndonë i mirë para se ti bëni këto lojë zjedhish. Ka pasur rast gjigant, skandali për shumë dhe në qiklize me Lance Armstrong, që për 7 vite, a i shte kampioni Tour de France, 7 vite rësht, dhe doli që kështë e pas të rritë, normalisht të rritë, ati lojë sport janë komplet në dryshën, nuk janë si ato të bodybuilding, bëhet fjallë për substansa që përshpejtojnë transmitimin e oksigenit të përgjak dhe format ndryshme të pale e jushme, po normalisht me ndoni që një person që bën 1200 km për një avë bicikletë, trupi ti fudë një një stres të e zakonshëm dhe se të thuash përdojnë të lojë gjërash, po të në kishtë një arsye pëse e bënë, nërsa një person normal, Për mua më duhet shumë e pa imaginushme që pëse duhet t'i futi vetës vetë të rezik për qëfarë në fundi. Shqy që ka bështimi në pjesa me madhe që ndërve pro në madhe në sërideve në Tiran bëhet fjallë është edhe për vetë faktin se nuk beson që efektet të ansore mund të ndikojnë e shë negativisht. Edhe të gjithë, si do mos të rinë t'janë janë prej e kësaj edhe marrë në sërideve, duke menduar gjithmonë për benefitet që japin steroidet, që është pamja më e bukur, si do mos një shëqërisë i Shqipërije ku mendimi të tjerve për ty është më rëndësishme se sa mendimi jotë për vetën të ndër, dhe normalisht që përfundon në një stadë kur në basi ke marrë steroidet për 5 muaj, për 6 muaj, për një vit, fillon të shohë është më në fund dhe efektet negative. Problemi kërësor me steroidet është që në qofë se i merë steroidet, ato japin një efekt shumë të shkurëtër pozitiv. Pra, mos këtë fillojnë të rritën, duke është më bukur, por në momenti që ti e mbaron ciklin e steroidet, trupi jo të bje në gjendje ku ishe për parës e ti merje, ma dje dhe më kesh. Fillon të dvaret lëkura, të dvaren në muskut, dhe ti detyror është marrë shprap steroidet për të rritë prapta e forma, në dryshe, dhe duke shumë her më kesh. Po që farë ndodhë? Efekti pozitiv i steroideve që ti të kesh më shumë muskoj ishte a i tre mujor që ti marë ciklin, ndërko që efekti negativ i steroideve është për gjithë jetën të ndër. Ka rast edhe në UFC për shumë, se ndoshe shumë shqiptarë në djekin për shkak si është dhe sport dy luftimi edhe ka dhe gogja popularitet si boksi e tjerë tjerë. Kemi rastin e John Jones, është një ndër luftetarët më legendarë në UFC, që ka qënë gogja i hall dhe i gjatë dhe nuk e merte mëndje njëriu që e mund bëhe kampion, a i nuk ka humbur thujës as njëherë, dhe ka dalë me steroidet thujë se në 8% deshevi që ka bërë. Dhe që farë ndodhë, ta një që a i është rikëthyër sporti dhe nuk merë me steroidet, akoma vazhdojnë të testohet pozitiv për shkak se steroidet që ka pas marë para 2-3 vitesh, janë akoma në sistemin e ti për shumë, shumë, shumë vite. Me ndodhë që a i ato loj steroidet që ka marë i që ndrojnë trup dhe në 15 vite. Dhe gjithë kësa ko ato vazhdojnë bëjnë efektet e tyre mbi zemrën, efektet e tyre Për që du të bërë dhe një analizë, qëfar për përfitoj unë nga steroidet sot, fizikisht, vizualisht, dhe qëfar për sakrifikoj unë në një kohë të gjatë, një të time, fizikisht dhe nga ana e shëndetit. Vërtet. Një djetë e balancuar dhe suplementet që mund tjenë pak protein ndoshta, Qithashtu dhe pak kreatin që se të nëtrisit forcen janë ok, dhe rritë ku janë të lejushme. Vitaminat gjithashtu janë një tjeri suplement që është natural që i duhet trupet. Por mendoj që për njerës normal që që thashtë dhe për njerës që nuk do 
bën kompeticione botrore super të avancuara, nuk ka nevoja që të, qo, të shkohet në mëtejse sa kaq. Ato, ato substanca, ndosh është dhe mirë të trajtojmë të dhe pas të mund të japim një, një pushim podcastit edhe mund të vazhdojmë ndosh me një seri tjetër në bikëtën që se ka interesim nga dëgjusit. Ato gjyra, cilet, ato substanca cilet janë provuar që janë e, si të thuash të parnushme nga shëndeti në nivele normale të marrja së tyre, janë proteinat, sidomos proteina e hirës, pra whey protein, është më e, e letë për të absorbuar nga trupi, Një, është kreatina në cikle tre mujore, duke marrë 3 dhe 5 gram dit. 3 gram është një logaritje e mirë. Dhe multivitaminet. Ka dhe disa substancët tjerë, si për shumë BCA, ose aminoacide, cilët mund t'i marrësh për para ose në bastë tërvitës, ka dhe një pjesë që mund t'i marrësh gjatë. Gjithdoj që tjetër jashtë këtyre supplementeve është ose e panevojshme, ose e palejushme, ose e dëmshme dhe e pa rekomandushme nga ana jonë. Pasë se çka bën individi është totalisht në vërsi të respektit që ka për vetën edhe konceptit që ka për jetën. Un do thoj që edhe proteina që se ke një dietë shumë të mirë mund t'i marrësh. Pa, e vërtet. Megjithatë, duke qenë se jo është gjitha ushqimet kanë proteina dhe është pak që se stërvitesh shumë intensivisht do të rrisesh dhe masën muskulare, mund t'i vështirë ta marrësh sasinë e du, mund të marrësh përmes një shejku, pjesën tjetër proteinave. Por që elementet e tjerë si shtam do të merën për mes, për mes ushqimit dhe da do të jetë mjeftuash. Në rastin më të madhë se ka klient që vinë dhe pyesin po proteinat, në rastin më të madhë, si do mos për femrat, nivelli i, I, si I kërkua shumë nga trupi për të performuar mirë nivelli proteines, është lesisht i marrë shumë vetë me ushqim. Nuk ka nevoj për asë një suplement. Normalisht për meshkut, për shkakë se kanë dhe i masë më të madhë muskulare, kanë si thuash edhe një far shtyse që të kenë një fizik më të madhe, më më shumë muskë, normalisht që mund të praktikojnë suplemente. Por, si dhe mos në fillimet e veta, klienti nuk ka nevoj të marrë i fare suplemente. Ti është një djetë balansuar, a i është hapi par. Pas taj, normalisht, momenti që fillon të bërës të rvide 4-5 hërnja, në momenti që do të shtysh veten dhe e, ke arritur një performans që bëhet e nevojshme marrë e një hapit më teshëm dhe ushqimi nuk është më jaftushëm, Sigurisht edhe në pikën, kur ti stërvite shakë shumë se që trup jot ka nevojnë e proteinëve ekstra, për shumë në moment që ti stërvite shë 5 hërnjavë dhe trupit të dhëmë ajë shumë sa për 2-3 ditë të nuk stërvite shë dot, normalisht që një gjithë që mund të ndimojnë është dhe rritja nivelli proteinës për të shqyrë muskët më shumë. Vetëm në të rastet të rekomendojnë marrën e proteinës. Ose normalisht, Në rastet kur ke një kompeticion për para e zëmë do të bësh një gjysë maraton, gjysë maraton e tiranës për shumë, ose do të bësh një gardë që klizmi e miqët e tu, një qëtune në basë një muaj edhe do të përgatit e qëtjeshë në formë, atër normalisht proteinet mund të ndimojnë për shpetim në performances fizike në nërë që të kesh një, një performance më të mirë në atë ditë saktuar. Ok, Super. Uh, shpresojmë që të keni marrë sa më shumë informacione, uh, bëni kërkimet tuaja, flisni me njerës kompetent, uh, uh, vlerësojnë këto që përmëndëm dhe si qithmonë mund të kontaktoni, të më thënë, uh, në përmes të rjetëve të pa fund me që ne kemi, që ofë përmes uh, rjetët social fitnessship, elite sporting club, në Youtube, uh, në email info at elitesportingclub.com në emailin tim lësë at elitesportingclub.com ardindit asë at elitesportingclub.com uh, në përmes të faqës në Facebook uh, në gjitha këto në përmes telefonit, Whatsappit uh, na kontaktoni dhe na thoni mendimet të uaja dhe temat të tjerë të ashtë që do kishit të shirë që 